هو الله الحمد لله الذي تقدس عن الأشباه ذاته وتنزه عن مشابهة الأنفال صفاته يا من دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة الذي هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية الذي غفر ذنوب المذنبين كرما وحلما يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حسبنا الله وكفى سمي الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى من اعتصم بالله فقد نجاه سبحان من لم يزل رب الرحيم ولا يزال كريما ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا مولانا مرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال جل جلاله وعم نوال في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه تمام محامد محاسن اس رب لم يزل کے لائق ہیں جس نے امت محمدیہ کو رفعت توقیر و توصیف عطا فرما کے جہاں اس توقیر و توصیف کے مختلف اسباب تھے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اپنے دین کا تحفظ اور اپنے قرآن کے تحفظ کا بیڑا ان کے کندھوں پہ رکھا اللہ عز و جل ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً آپ کے سامنے بہت سی قیمتی گفتگو ہو چکی ہیں نوعیت کے اعتبار سے میں کچھ شاید نایاب نکات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور پانچ باتیں کرنی ہیں امید ہے کیونکہ نوعیت میں ذرا کچھ مختلف ہیں درس و تدریس کے علاوہ میرا قانون کی دنیا سے ایک تعلق ہے تو گفتگو اس ڈھانچے میں کروں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی دو باتیں بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس دور میں سب سے ضروری علم ہمارے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری علم جہاں اور بہت سے علوم ہیں جو ضروری ہیں لیکن ضروری علوم میں سے صف اول میں علم السا ہے کیا ہے علم السا دا نالج آف دا لاسٹ ڈیز اور علم السا کے دو پہلو ہیں ایک کبرا اور ایک سغرا میجر سائنس اینڈ مائنر سائنس میجر سائنس ونس دے کم دے ول فال لائک ڈومینوز ون آفٹر دی ادر بٹ مائنر سائنس وین دے کم دے ول بی اے پیریڈ اینڈ ایف یو کنسلٹ دا قرآن اینڈ سننا Almost 90% of those signs have already appeared before us. But of all the signs, major and minor, for us, 
the most important sign, the most important sign is the advent of Dajjal. The advent of? Or is Hare Dajjal se zyada khatarnaak nizam dajjaliyat hai? Dajjal will only come for 40 days. 40 din ke liye aayega uski kya nauiyat aapne ulama se suni hai. Lekin Dajjal ke zuhoor se zyada khatarnaak jo cheez hai wo hai nizam dajjaliyat. اور ایک لاکھ اور چوبیس ہزار پیغمبر دجال کا اسی لیے ذکر کرتے آئے کہ وہ تو آئے گا جب آئے گا اس سے بھی بچنا اور اس کے نظام سے بھی لیکن جس دور میں ہم رہتے ہیں اس کے نظام کا عروج ہونے جا رہا ہے اور اس عروج کا تعلق ایسا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے تو اشرات الساع میں دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر فار از ٹو بی اویئر آف اب دیکھیں نا یاجوج ماجوج آئیں گے ان سے نہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے نہ کوئی ان کے ساتھ جنگ ہوگی They are, uh, they are a mutant nation of uh, humans which we cannot even compete with. So if not, what is the benefit of them? Dajjal is relevant for us. The most relevant is Dajjal and the system of Dajjal. And Dajjal and Dajjaliyat is the biggest one. The biggest agenda of Dajjal and Dajjaliyat sabse bada agenda jo hai wo khatme nabuwat pe daka hai is se aapko andaza hota hai ke khatme nabuwat ki ahmiyat umuman mein jab khatme nabuwat ke jalso mein jata hoon to bas wo akazib mirza pe mokuf guftagu hoti hai aur isi pe ittifaq ittifaq kiya jata hai halanke ختم نبوت کا تعلق اشرات سا سے ہے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دس ٹاپک واٹ از دا سگنیفیکنس آف دس ٹاپک سو دا پروفٹ علیہ سلاۃ وسلام شیز ٹو از ویری کلیئرلی دیٹ دا جال نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے بٹ ہی شیز لا تقوم سا حتى تلحق قبائل من من امتي بالمشركين the time will not come until my umma unite with the mushrikeen those who worship idols you don't have to go far seven hour trip to dubai and you will see those uh, arabs who fund mandirs in jaziratul arab you don't have to go very far but then he said wa hatta ya'budul awthana Until the time comes when they build them, they will also worship them. So, then he said, وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّةِ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَامُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي There will be 30 Dajjal. Kitne? 30. How many? 30. Oh, come on. How many? 30. 30. And نظام دجالیت میں تیس یا علا اختلاف الروایات تیس سے زیادہ بھی آپ کے لئے تیس یا تیس سے جتنے بھی دجال چھوٹے آئیں گے وہ سب کے سب ختم نبوت پہ ہی ڈاکہ ڈالیں گے وائی کیا اگر وہ صرف اللہ کے ولی ہو کے اپنے آپ کو ظاہر کرتے وہ کافی نہ تھا بٹ نو دی ویل reveal themselves in the name of prophethood dajjaluna kazabuna they will uh, say that we are prophets from uh, uh, of allah so you can see the importance of khatm nubuwwat it doesn't revolve around mirza qadiani hamare yahan ye ek aam tasawwur hai bas khatm nubuwwat ki bari aayi to bas mirza ki baat ki akazib mirza no akazib mirza is just a small 
portion of the subject of Khatm al So therefore, the first point I want to make is that one of the most important subjects for us to prepare for, to prepare for, is the subject of Khatm al اب کیا بس جلسے کر دیئے لچھے دار تقریریں چار سن لی اور بس اسی پہ اکتفا کر دیا بس that's it no we have to understand what is ختم نبوت لیکن that's the first point اب آئیے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت یہ دو ایسے مضامین ہیں جو لازم ملزوم ہیں they are interconnected with each other you can't have one to the exclusion of the other. Why? The Allah Azza wa Jal in the Quran says, Ya ayyuha rusulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Taajjub hai. Jib koi aishari sunta hai, uske palle na bhi padhe, وہ اپنا ذوق ریجسٹر کرنے کے لیے سبحان اللہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ سمجھ نہ بھی آئے محبوب کی تعریف تو ہے نا اور قرآن وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلِ this is a very formal uh, name, uh, me- methodology of addressing. Oh Rasul, as in Allah is talking to Ar Rasul, and it means no other than Rasul, other than Muhammadur Rasulullah. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Whatever your Lord has sent to you, ma lil umum, whatever jo bhi hai. You are under a duty to promulgate that. You are under a duty to? Oh dear, I think that's a bit of a difficult word. You are under a duty to enunciate that. Oh dear, that's another difficult word, isn't it? That's the problem with lawyers. They use difficult words and they confuse. ہمیں کیونکہ یہاں اردو کے لیے محنت کرنی پڑی تو ایک اتفاق سے نائنٹی سکس سے پہلے وہ فیملی لو ایکٹ آیا نہیں تھا تو میں ایک کیس کے لیے پاکستان چلا گیا تو جب گیا تو میں بڑے خوشی سے مسررت سے مجھے بڑا فخر محسوس ہوا میں اب اردو کوٹ میں استعمال کروں گا تو جب میں سامنے گیا تو جو جج تھا تو وہ میری اردو اس نے سنی تو کہنے گا اے اے ایک منٹ آپ کہاں کے ہیں میں نے کہا جی میں انگلینڈ کو کہنے کہا آپ پھر انگلیش بولیے نا مجھے اتنی تکلیف ہوئی بڑا بیوکوف آدمی ہے بجائے اس کے کہ اس کو خوشی ہو کہ انگلینڈ سے آکے کو اردو میں بات کر رہا ہے الٹا مجھے کہہ رہے ہیں انگلیش میں مجھے بڑا غصہ لگا میں نے پھر انگلیش بھی ایسی استعمال کی پانچ منٹ گفتگو کی انگلیش میں پھر ایسے ہی الفاظ استعمال کیے تو وہ پانچ منٹ بات کہنے کہا ایکسیوز می ایکسیوز می اوکی تو ویسے نہ سبحان اللہ کیجئے جب بات کوئی سمجھ آئے نا دن یو شیز ہے بلغ ما انزلا it is your duty to disseminate to promulgate to advertise everything that has been revealed on you وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ And if you don't do this, then you haven't fulfilled your duty of risala. But don't worry, you do your duty. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ You do your duty, Allah will protect you from people. If 
a person declares himself to be a prophet, that declaration is not only violation of the law of Khatim and Nabuvat, but it is also a violation of the law and the laws around Namusa Risalat Sallallahu Alaihi Wasallam. They are interrelated. Why? Because if ye kaha jaye ke huzur ke baad dusre nabi ke paida hone ki zurrat hai, it means that he hasn't completed his duty. Do you understand the point? So by saying that a new prophet is born or needed, as uh, you have been told by ulama, when Isa salam comes, he won't come with a fresh set of rules, even though when he came before, he came with a fresh set of rules. Some of those rules were different to the rules of Torah. But when Isa salam comes, he won't come with those rules that he came with. He will come to promote the rules of Muhammad Rasulullah. So, ihanat Mustafa or khatm nabuwat ye lazim malzum hai. Now, what is the implication of someone who strives for namus e risalat and khatm e nabuwat jo khatm e nabuwat aur namus e risalat ke liye muhim mein shamil ho uske liye kya waeed hai one day the prophet sallallahu alaihi wasallam said to hazrat hasan bin sabit oh hasan you've heard this share always again again of hazrat hasan wa ahsan min kalam talaqat no that was the only that was not only the shayari of hazrat hasan the Prophet said, Oh Hassan, answer those people who do ihana of me, who disrespect me, answer them. And when Hazrat Hassan answered them, the Prophet ﷺ gave dua. What did he give? Dua. What did he give? Dua. What was the dua? Allahumma ayyadu biruhil qudus. Oh Allah, Hassan has defended my honor. Oh Allah, aid him through Jibreel Amin. The meaning of this hadith can be two meanings. Either it means that Jibreel ka kaam hai. And help him because this is the work of Jibreel. Or the other meaning that can come from this, Jab Jab Jaha, yani. Uh, 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 Shane Nuzul Khas or Hukam Am Jab Jab Jaha Jaha Bhi Namuse Rishalat Ka Kam Karega Uski Imdad Kelly Jibril Yamin Tashif Lainge. You see how important this is. The subject of Khatm in Abuvat and, uh, uh, and Namuse Rishalat is something that even Aapki Madad Kelly Jibril or Kisi Kam Ayana Ay Udurne Dua Deke Batadia that if you work for my honor and my respect if whatever the reward is in the hereafter but in this dunya you will be in the company of Jibreel alayhi salam <laughs> so now it is important that's the second point so first point second point is namus e risalat and khatm e nabuwat is lazim malzum now we have to understand ab iska aapko maine fayda bata diya lekin ab main guftagu ko ek aise mod ki taraf le jana chahta hu jo zara thoda sa log kuch dare hue hain khatm e nabuwat ki baat karte hain na ji wo call na aaye ho police se guftagu na aaye lekin ab main baat shuru karunga wahan se is mauzu ki hassasiyat the sensitivity of this agar iska andaza aap lagana chahe ke what is the sensitivity of this ki ye kitna hassas mauzu hai to bajaye iske ke main kisi fard ka hawala du kyun na ho ki iski hassasiyat ka hawala khud rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke zubani aapki bargah mein pesh karu to imam abu daud narrates this hadith he says sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam the two people came from Musail Makazab. Musail Makazab was a person who announced himself to be a prophet. So two uh, messengers came with the uh, uh, message of uh, inviting uh, the Prophet ﷺ to accept the nabuwat of Musail Makazab. Uh, the Prophet ﷺ says, Yaqulu lahuma hina qara'a kitaba Musailma. When they presented the book of Musailma, the message of Musailma, the Prophet ﷺ said, Ma taqulani. 
antuma what do you say wo jo bakta hai wo to apni jagah bakta hai tum kya kehte ho you brought this message ab ye hai hassasiyat isko samjhe ye nahi hai ke police se darr ke aap khatm e nabuwat ka tazka hi chhod de aur ye uk mein ho raha hai awam to awam ulama nahi guftugu kar rahe is pe to the prophet sallallahu alaihi wasallam said ma taqulan antuma wo jo kehta hai wo kehta hai tum kya kehte ho what do you say he said they said qala naqulu kama qala hum bhi wahi kehte hain jo wo kehta hai zara isme agar aap ijazat de to main thodi si isme wo punjabi ka wo hum bhi wahi bakte hain jo wo bakta hai ye baat ya ye tarjuma zyada maqul hai hum bhi wahi bakte hain jo wo bakta hai yani we believe what muslima believes ab is pe huzur sallallahu alaihi wasallam ne kya jawab diya हाँ जी आइए तशीफ लाइए हाँ जी मेहमान नवाजी जी मेहमान है जी आए चाहे कोई चाय पानी पूछे न लुक एट द रिस्पॉन्स ऑफ रसूल अबू दाऊद दिस हदीस इज द प्रोफेट सल्लाम सेड काला अम्मा वल्ला आई स्वे बाय अल्लाह आई स्वे बाय आई स्वे बाय लोला अन्न रसूला ला तुक तालु इफ दे वॉज एन ए प्रोटोकॉल of not killing the messenger ye uh, 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 yani pichle 2 300 saal mein there was this protocol in europe especially synchronized by the hague convention that when a person brings a message from another country it is not permissible to kill the messenger but this protocol this protocol of uh 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 um passing messages was upheld by the prophet sallallahu alaihi wasallam said agar tum इस पैगाम लाने वाले ये पैगाम लाने वाले न होते इफ यू वंट मैसेजेस फ्रॉम मुसैलमा फिर सुनो मेरे जज्बात क्या हैं ही सेड एंड वल्ला ही सोर बाय अल्लाह ही सेड लब तो नाका कुमार वल्ला ही मैं अल्लाह की कसम अगर तुम इफ यू वन द बैर ऑफ दिस मैसेज मैं तुम्हारी गर्दने उड़ा देता I would take off your heads. और आजकल जी दे देखे ना हम free liberal society में रहते हैं तो जरा अखलाकियात होने चाहिए अखलाकियात This is not the way. This is not the manhaj of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. ये है जज्बात खातम नबीन के बताइए आप में जज्बात है किसी जमीन आजकल किसी के साथ जमीन का झगड़ा हो जाए तो उसकी तरफ देखने को दिल नहीं चाहता ना जब हमें अगर कभी कोर्ट में जाने का इतफाक होता है आपस में देखते हैं कि कैसे इख्तलाफ और किसी बंदे के बारे में जानना हो तो देखिए कि इख्तलाफ में वो क्या उसका लायामल है उसके अखलाकियात का जायजा लेना हो तो तब देखो जब वो इख्तलाफ के अंजुमन में आए फिर उसके अखलाक देखो ये नहीं कि मुनाफिकों की तरह जी हजूर खैरियत है ताकि लोग देखें माशा बड़े मुखलिस आदमी है इख्तलाफ की अंजुम में बट लुक द प्रोफेट सल्लाम जज्बात बताइए आपका किसी के साथ जमीन का झगड़ा हो तो उसकी तरफ देखने को दिल नहीं चाहता और आज वो दौर आ गया कि हम यहाँ के कानून के डर से हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं बस वो लिव एंड लेट लिव ये काम नो अभी मैं आखिर में इस पर गुफ्तु करूंगा कि कानून के आइन में हमने कादियानियों के खिलाफ कैसे बात करनी है और उसकी क्या हैसियत होगी क्योंकि यह भी जरूरी है यह नहीं है कि दैट यू बिकम म्यूट के नहीं नहीं कानून इजाजत नहीं देता कि हम बात करें बात करें लेकिन उसको जाने के आप बात कर क्या रहे हैं खत्म नबूवत है क्या अब मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं जो आमतौर पे खत्म नबूवत के जलसों में नहीं होती ये ये चौथी बात है जो अब मैं बात करने लगा हूं ये खत्म नबूवत के जलसों में नहीं होती बल्कि एक जगह मैंने इस ये जो भी बात करने लगा मैंने जब ये बात की तो वहाँ की इंतजामिया बड़े हैरत में उन्होंने कहा जी जलसा खत्म नबूवत का था तस्करा आपने कोई और छेड़ दिया मैंने कहा यही तो आपकी ना समझ है कि आपने खत्म नबूवत का दायरा अकाजीब मिर्जा और हयात हयात मसीह के इर्द गिर्द रखा लेकिन अगर आप खत्म नबूवत के फलसफे को समझिए इफ यू अंडरस्टैंड वॉट खत्म नबूवत इज देन यू विल रियलाइज 
دیٹ ختم نبوت پہ اگر مرزا نے ڈاکہ ڈالا تو کم از کم اس نے دن دہاڑے یہ تو اس کو ہم کریڈٹ دیں گے دن دہاڑے ساروں کے سامنے ڈاکہ ڈالا لیکن ہماری اس وقت ایک ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور ظاہر بھی نہیں ہوتے وہ کون لوگ ہیں وہ ہیں اہل تشیو شیعہ انہوں نے امامت کا ایک فلسفہ گڑھ کے ان دا نیم آف امامت انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا نبوت کیا ہے نبوت کچھ چیزوں پہ, پہ دار و مدار ہے کچھ چیزوں کا ان میں سے ایک چیز تو معصوم انل خطا نبی از فری فرام سن ایسے ہی ہے نا سنا ہے نا آپ نے علماء سے نمبر ٹو نمبر ٹو کہ نبی وہی قطعی کا حامل ہوتا ہے نبی رسیو وحی یعنی القا مجھے اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے لیکن جو نبی کا القا وحی ہے وہ قطعی ہے اس کا منکر کافر ہے نمبر ٹو یہ ہے ختم نبوت نمبر ون معصوم ان الخطا نمبر ٹو وحی نمبر تھری ون آف دی ارکان آف نبوت یعنی جو نبوت کے لیے لاز, لازمات میں سے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ غیر نبی کا درجہ کبھی نبی سے اونچا نہیں ہو سکتا حضرت اگر حضرت بائزید بستامی تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں ولایت کی سب سے اونچی منزل تک پہنچا جہاں جس منزل سے اونچی کوئی منزل نہ تھی وہاں اس منزل کی انتہا میں میں نے ایک نبی کا جوتا پایا میں نے جانا جہاں ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبوت کی ابتدا تو غیر نبی نبی سے زیادہ درجہ نہیں رکھ سکتا اب آئیے امامت کا فلسفہ آپ نہیں بتاتے کہتے ہیں جی وہ فرقہ واریت بھی ہونی چاہیے جب نبوت ختم نبوت کی باری آتی ہے تو آپ کو فرقہ واریت آ جاتی ہے یاد دیکھیے ختم نبوت میں یہ جو تین چیزیں بیان کی ہیں اب آئیے لیٹس اکویٹ دم ٹو امامت فلسفہ امامت جو شیعت کے عقیدے کا مرکزی عقیدہ ہے اس میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ آئمہ معصومین جو ہیں جن کو وہ معصومین کہتے ہیں یعنی آئمہ جو اسنا اشرا آئمہ ہیں وہ کہتے ہیں دے آر آل معصومین نمبر ون نمبر ٹو دے سی کہ آئمہ معصومین ان کے نزدیک جو معصومین ہیں ہمارے ہاں وہ جو حضرات جن کو وہ آئمہ معصومین کہتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ان الخطا ہے معصوم ان الخطا نہیں ہے اینی وے دے سی کہ وہ آئمہ معصومین بھی وہی کے حامل ہوتے ہیں وہی کے حامل ہوتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بارہ اماموں میں سے جتنے بھی آئمہ ہیں یہ وہی کے حامل ہیں اور وہ وہی دین کا حصہ ہے یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کو بھی وہی ہوگی لیکن وہ ان کی وہی ان کی ذات کے لیے ہے وہ غیر کے لیے نہیں ہے دین کی تکمیل کے لیے نہیں ہے دین کی تائید کے لیے ہے اس تائید کو جنہوں نے یوم میساک جو آپ نے ابھی ذکر سنا اس کی آ آ آ تکمیل کے لیے وہ تائید فرمائیں گے لیکن میں کیا بات کر رہا تھا نا شاء اللہ اسی سے پتہ چل جاتا کہ لوگ ایکچولی سن رہے ہیں یا ویسے ہی میں آگے نہیں چلوں گا امامت ہاں امامت امامت میں دہی سے ہی کہ جو امام ہے وہ وہی کا حامل ہے یعنی ان کے ہاں وہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارے ہاں وہی کا دروازہ بند ہے بتائیے ختم نبوت پر ڈاکہ ہے یا نہیں ڈاکہ اور پھر تیسری بات آئیے کہیں وہ کہتے ہیں آئمہ معصومین بلکہ آئمہ معصومین کو چھوڑے سعیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ابیہ و علیہ ان کا درجہ بھی انبیاء سے زیادہ ہے یہ آپ اپنی مسجد میں سبحان اللہ تو کہہ دیتے ہیں باہر جا کے کہتے ہیں جی جی ہم بھائی بھائی ہیں بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ کے ختم نبوت پہ وہ مرزا تو دن دہاڑے ڈاکہ مار رہا ہے اور وہ اہل تشیو جو کہ ڈاکہ بھی مارتے ہیں اور پھر تقیہ کر کے آپ کو کہتے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں 
یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے ایک وہ حجت الاسلام ہے وہ پتہ نہیں وہ آیت اللہ علام اللہ بھی نہیں بنا تھا وہ حجت الاسلام تھا اس نے کہا کہ میں ہم ہمیں آپس میں بین المکاتب جو ہے یہ ہمارا اتحاد ہونا چاہیے میں نے کہا ہم اتحاد تو بہت دور کی بات ہے ہم اس قوم سے کیسے اتحاد کر سکتے ہیں جن کی بنیادی جن کے بنیادی نظریات میں تقیہ شامل ہو وہ ایک ان کا تھا پاکستان میں میں نے اس کی وہ یوٹیوب کلپ سنی اس نے اے آر وائی ٹی وی پہ جا کے کہا کہ ہاں ہاں اس کو سوال کسی نے پوچھا کہ آئمہ معصومین جو ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ان کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں زیادہ اچھا وہی بندہ پتہ نہیں اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے وہی بن جا اب مجلس میں گیا اپنی مجلس میں گیا تو ایک شیعہ کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت آپ نے تو ایئر وائی ٹی وی پہ یہ فرمایا تھا اس نے کہا رہے بھائی میں تو تقیہ کر رہا تھا یعنی جس قوم کی رگوں میں تقیہ ایسا رچا ہوا ہو اس سے کیا بات بندہ کرے لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے موضوع یہ ہے ختم نبوت اور امامت کے ذریعے جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلا ہے اس کا ذمہ دار اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے اپنے بچوں کو نہیں دکھائیں بتائیں گے کہ دیکھو ہمارا اہل تشیو کے ساتھ اس لیے نہیں اتحاد ہو سکتا کیونکہ یہ ختم نبوت پہ انہوں نے امامت کے نام پہ ڈاکہ ڈالا ہے لیکن آپ شاید میرے خیال میں آپ سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس بات کو ابھی تک یہ سنا ہی نہیں ہوگا بس جب بھی ختم نبوت کی بات آتی ہے اکازی میں مرزا پہ بات آتی ہے تو ختم نبوت تھرو دا کانسیپٹ آف امامت اٹ از آور ڈیوٹی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ختم نبوت اس کے تقاضے کیا ہیں اور یہ ہمارے لیے اس کے تحفظ کے لیے کون کون سے اہتمام کرنے پڑیں گے وی ہیو ٹو نو واٹ وی ہیو ٹو ڈو اف وی ڈونٹ ایون نو واٹ ختم نبوت ان ٹیلس ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو فارورڈ دیٹ نالج ٹو آور نیکسٹ جنریشن دیٹس دا فورتھ پوائنٹ ٹو مور پوائنٹس اینڈ دیٹس ایٹ بات ختم اب آئیے دو باتیں ہیں میں پہلے اس کا مضمون بتا دیتا ہوں ایک شعر گردش میں ہے اور بالخصوص سنیوں کی محفل میں بڑی گردش میں ہے پاکستان میں تو بے باقی سے کہا جاتا ہے یہاں ایک بندے نے اس شعر کو کہا سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کیا اس کے خلاف پولیس نے محاذ کھڑا کر دیا وہ یہ شعر ہے گستاخ نبی کی سرتن سے جدا ہاں ہم یہیں آپ مسجد میں ہی سے یہ کھل کے کہتے ہیں ذرا باہر آ کے کہیے ہاں وہ اس نے ذرا تھوڑی سی بہادری کا اظہار کیا تو وہ جا کے اس نے جناب باہر یہ بات کر دی سرتن سے جدا سرتن سے انہوں نے کہا جی آ جاؤ بھائی آ جاؤ پولیس اسٹیشن بلا لیا اب وہ بندہ میرے پاس آیا کہتے ہیں جی میں تو ناموس رسالت کا میں تو ختم نبوت کی بات کر رہا تھا یہ کیا بہرحال اس کی ایک یہ بات ہے یہ پانچویں بات ہے اور چھٹی بات یہ ہے کہ ہم نے جب قادیانیوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو کس آئین میں گفتگو کرنی ہے ہمارے ہاں تو اب رواج ہے کہ اب کیونکہ قانون کہتے ہیں کہ آپ ہیٹ کرائم جو ہے وہ پروسیکیوٹیبل افینس ہے تو بس خاموش رہی ہے لیو اینڈ لیٹ لیو نہیں یہ قانون یہ نہیں کہتا آپ کو اصل میں بتانے والا نہیں ہے کوئی کہ آپ کیجیے بات اور دیکھیے وہ جو میں نے آپ کو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری گردنیں اڑا دوں یہ ہیں جذبات اب ہم یہاں اس حدیث کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ اب ہم یہاں کہیں اعلان کریں چلو جی آپ گلاس گو میں جائیے جہاں قادیانی نظر آئے اس کو یہی حدیث کا مفہوم ہے نہیں اس ملک میں رہ کے وی کین ناٹ ایکسپریس دا ہیٹرڈ ان اے وے دیٹ از پروسیکیوٹیبل لیکن اس کا وجود ہم اپنے دل میں تو رکھ سکتے ہیں اور اگر ہمارے دل میں اور اس کا اظہار اور پرچار ہم اپنے خاندان تک تو منتقل کر سکتے ہیں کہ ان, ان لوگوں سے بچ کے رہی ہو یہ لوگ یہ ڈاکو ہیں ختم نبوت کے اور ان کے بارے میں یہ وعید ہے لیکن ہم اس بارے میں گفتگو ہی نہیں کرتے آئیے ذرا پہلی وہ اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا اب یہ بات اب اگر باہر کہیں گے کسی کافر کو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بس جو گستاخی کرے اس کی اس کے سر کو اڑا دو نہیں دیکھیے پاکستان میں کوئی یہ بات کرے ہندوستان میں بات کرے انگلینڈ میں بات کرے بات ایک ہی ہے کیوں 
No person has the right to take the law in his own hands. You agree? Don't be very quickly to agree. Because I'm about to say something which may affect a lot of people here. Why? Because Ismam Lime, uh, in the case of uh, uh, Mumtaz Qadri Shaheed and uh, Ghazi Tanwil Qadri, I was part of the legal process of that. Uh, uh, what was I saying? Marvelous. Absolutely marvelous. When you say, Gustakhi Rasul ki ek hi saza, you are not saying, wo saza hum denge. You are saying, as in Pakistan, 295C. That is the way forward. That is the law of Pakistan. And there is no harm in a person sitting in Scotland to say that I advocate that Parliament should pass a law. Do you know that blasphemy is still an offence in English law? The fact that they don't prosecute it is a different thing. कुछ कवानीन ऐसे होते हैं उनका वजूद है लेकिन उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता आपको एक मिसाल दूं आप इस बात को कभी भूलेंगे नहीं ब्रोथल को खोलना ये कानूनन जुर्म है क्रिमिनल अफेंस है लेकिन आप किसी पुलिस को फोन करेंगे जनाब वहां ब्रोथल है वो कहेगा क्या है आप कहेंगे ये देखिए आपकी कानून में लिखा होगा वो कहेंगे इट इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोसिक्यूट यानी ऑफेंस बर हक है लेकिन हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं करते इसी तरह ब्लेस्फेमी अभी तक English law is a criminal offense. But they don't prosecute it. They don't say that it's not public interest. So, when we say that the law of the law of the law of the law of the law is not the law of 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 law of the 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 law Scottish Parliament or yeah, English Parliament, mein, aapka naam to kam as kam un logo mein shumal hoga na. Ke aapne, lekin ab yahan zahmat hi nahi ki jati. Wo kehte ji, hume pata hai ye kanun pass hoga hi nahi. To ab lobbying ki kya zururat hai hume? Wo aapne waqiya suna hoa na. Jab Yusuf alayhi salam ki khrid of frokh ki guftugu chali, to ek budiya. You heard the waqiya, haven't you? She had, a, uh, she had a basket of hay on her shoulders. And someone said to her, People are buying Yusuf salam, with gold, jewelry, and emeralds. You're going to buy him with a stack of hay? And she said, I know that I cannot buy him. Lekin mera naam to khridaaron mein aajayega na? At least aapka naam to us petition mein aajayega. Kanoon bane na bane. Lekin ye hai uski uh, 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 taaweel. Uh, uh, um, Gustaakhe Nabi ki ek hi saza. Sartan se juda. That, this is the taaweel of this. Or isme maine bade bade police officers ko aur bade bade lawyers se jab guftugu ki. Unho nai ka bilkul aapka haq bante hai. Kanoon bane na bane. Lekin aap ek cheez ka parchar kare ya aapka haq bante hai. Lekin jahaan aap ye shir pade hai. Wahaan uski wazahat bhi kare. Taakhe sunne wala ye na samjhe. कि आप इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि जाओ जाके जहां भी कादियानी मिले उसको कत्ल कर दो आप बताइए जब से जब से आप पाकिस्तानी इंडियन लोग जब से इस मुल्क में आबाद हैं कभी किसी ने कादियानी को कत्ल किया कादियानी होने की वजह से इट मींस वी अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट आवर ड्यूटी टू किल ए कादियानी हां अलबत्ता ये है जरा मुश्किल मसला यहां इस अलबत्ते पे बहुत से लोगों की सुई अड़ जाती है अलबत्ता अगर इश्तेआल में आके कोई ये काम किसी से ये काम सरजद हो तो उसको वो क्रिमिनल लॉ के डिफेंसेस मुहैया किए जाएं जिन डिफेंसेस के जरिए उसकी ذہنی कैफियत को देखा जाए अगर आपके बाप को कोई गाली दे तो बागैरत बेटा برداش میرے خیال میں اگر آپ کو ایک اسم لطیفہ بتا دوں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کسی نے کہا وہ جو بندہ ہے نا وہ تیرا باپ ہے باپ ہے نا باپ ہے کہتے ہیں باپ ہے کہتے ہیں وہ تیرا باپ نہیں ہے وہ بڑے غزب میں آیا اس نے کہا ہوئی 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 اس نے پکڑا اس کو زمین پر لٹایا اور ایسے کہا بتا تو میرا باپ ہے یا نہیں اس نے کہا آپ کی پنجابی میں اس نے کہا پتر تو آپ پہ ہی دس جی حلال دا ہوں دا ہو جا کام کر دے अगर हलाली उम्मती हो ना अगर हलाली उम्मती हो 
تو کم از کم آپ کا یہ تو حق بنتا ہے کہ آپ احتجاج ایک آئین میں کرے اور اس احتجاج کا اپنی قوم میں اپنی اولادوں میں اس کو ایسا مسلط کر دے کہ واقعی اس کا اس ہیٹرڈ کا اظہار نہ ہو لیکن ہو لیکن اگر کسی سے ہو اب دیکھیے میں آپ کو اس کی قانونی مثال ارض کرتا ہوں اگر ایک بیوی کو خاون اتنا ستا دے اتنا انتہا درجے میں ستا دے اور وہ اس کا قتل کر دے تو انگلش لا میں اور آپ کے اسکاٹش لا میں بھی یہ ایک ڈیفینس ہے اس کو کہتے ہیں ڈیمنسڈ ریسپانسبلٹی ڈیمنسڈ ریسپانسبلٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس نے مجھے ذہنی طور پہ اتنا ستایا اتنا ستایا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہا یعنی آپ کی اردو زبان میں لفظ اشتعال یہاں استعمال کیا جاتا ہے یعنی اشتعال میں آیا تو اشتعال کی کیفیت میں اگر کوئی کسی سے قتل سرزد ہو جائے تو کرمنل لا میں ڈیفینس بنتا ہے اور اگر ایک عورت پہ ڈومیسٹک ابیوز سے اشتعال آ سکتا ہے تو ایک حلالی امتی کے سامنے جب نبی کے خلاف بکواس اور گفتگو ہوگی تو اس کو اشتعال کیوں نہیں آئے گا اسی لیے تو اب آخری بات آئیے جو جو اس گفتگو کا کلائمیکس ہے اس بات میں کہ اگر آپ نے قادیانیوں کے خلاف بات کرنی ہے تو آپ نے کس حد تک کرنی ہے یہاں کا قانون کہتا ہے یو کین ناٹ ایکسپریس ہیٹرڈ ان یور ورڈز اگینسٹ سم ون ان دا نیم آف ریلیجن ان دا نیم آف سیکشل اورینٹیشن ریس اور جینڈر قانون کہتے ہیں آپ اس ہیٹرڈ کا اظہار نہیں کر سکتے یہ نہیں کہتا یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر وہ ہیٹرڈ ہو نہیں سکتا ہونا اور ہے اظہار ہونا اور ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نائنٹین سکسٹی سے جب سے یہاں مسلمان آباد ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک یہ ثابت کیا ہے کہ وی آر لو ابائڈنگ سٹیزنس لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم خبیص کو خبیص نہیں کہیں گے ہم پاک کو پاک نہیں کہیں گے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے کو اس عقیدے کے پرچار کا حق رکھتے ہیں کہ قادیانی کافر تھے کافر ہیں اور کافر رہیں گے ایک آدمی نے مجھے سوال پوچھا اس نے کہا اگر وہ مسل... انگریز نے اس نے کہا اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ کہتے ہی ہیں نا آزاد ملک ہے میں نے اس کو اس کے منطق کے مطابق جواب دیا میں نے کہا یہاں ایک قانون ہے اسکاٹلینڈ میں بھی یہ قانون ہے اس کا نام ہے ٹریڈ ڈسکرپشن ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون وہ ایک دکاندار تھا اس نے ایڈورٹائزمنٹ کی کہ میں مچھلی یہاں آپ کے لیے تیار کروں گا یعنی ریسٹورنٹ تھا اس کا تو اس نے مچھلی کا نام سول سول ایک مچھلی ہے لیکن حقیقت میں وہ سول نہیں تھی وہ کوئی اور مچھلی تھی سستی سی مچھلی سی سول کی طرح لگتی تھی پاکستانی ریسٹورینٹ تھا نا ہاں انہوں نے انہوں نے کہا ملتی جلتی ہے کیا پتہ لگے گا پاکستانیوں کو کہ سول اور کارڈ میں کیا فرق ہے یہ قوم تو مچھلی دیکھتی ہے کہتی ہے چلو جی بہت اچھی بات ہے بہرحال وہ کھانے والا کوئی بڑا وہ خاص فشر مین تھا اس نے جیسے پلیٹ آئی اس نے دیکھا او یہ سول نہیں ہے سول تو بڑی مہنگی مچھلی ہے اس نے جا کے ٹریڈ جو اپنا وہ ٹریڈنگ اسٹینڈرڈس کو اپنا اس نے شکایت کی انہوں نے اس کے خلاف پروسیکیوشن کی پروسیکیوشن یہ تھی کہ جب ایک مچھلی جو ہے تم اس میں فراڈ کر رہے ہو سول نہیں ہے اور تم اس کو سول کہہ رہے ہو تو یہ قانوناً جرم ہے بتائیے ایک بلین مسلمان کہتا ہے کہ قادیانی نان مسلم ہے اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایک بلین کی مانیں گے یا ان کی مانیں گے تو اسی لیے ہمارا حق بھی یہ بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک بلین مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قادیانی کافر تھے کافر ہیں اور کافر رہیں گے جب تک وہ مشرف با اسلام 
نہیں ہوں گے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے افکار کا اظہار کریں پرچار کریں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تمبی بتا دے کہ اس اظہار کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جا کے ان کو قتل کرو اس اظہار کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کر رہے ہیں ہم صرف اپنی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے بچ کے رہنا یہ ڈاکو ہیں ختم نبوت کے اگر تم نے ان سے ان سے تم نے اگر صلح کر لی یا ان کے قریب ہو گئے یا ان کی قربت اختیار کر لی تو پھر تمہارے اندر وہ جذبات نہیں رہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اف کورس وین یو انٹریکٹ ود سم ون وین یو سوشلائز ود سم ون پھر کہاں وہ جذبات باقی رہیں گے دیر از وائی ہمارا عالم اسلام کا قادیانیوں کے ساتھ سوشل بوئیکاٹ بھی ہے پولیٹیکل بوئیکاٹ بھی ہے ریلیجس بوئیکاٹ بھی ہے کیوں ہم کہتے ہیں جو تمہارا مذہب ہے تم جانو تمہارا مذہب جانے لیکن جب ہمارے مذہب کی باری آئے گی ہم کبھی بھی تمہیں ختم نبوت پہ ڈاکا نہیں ڈالنے دیں گے تو اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے موضوع کو سمجھیں کہ اس کا کیا تقاضا ہے اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں اس کے کیا ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں عام طور پہ جو میں لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں نا جو پوری دنیا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں بالخصوص مجھے یہ پاک و ہند کے لوگوں سے بڑی پریشانی ہوتی ہے ان میں ایک ایک جہالت بیٹھی ہوئی ہے اور جب بھی کوئی آپ ایسی مذہبی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے یہ مولویوں کا کام ہے ختم نبوت کی ذمہ داری ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رضا اور کہتے ہیں جی ہم علمی نکات کو نہیں جانتے وہ ایک حاجی صاحب تھے میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے یہ بڑی دقیق بات ہے کہتے ہیں جی ہم کیسے ایسی باتیں جانیں اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے کہنے لگا وہ انہیریٹنس ٹیکس کا ایک مسئلہ ہے کوئی رستہ نکالے نا جی فورٹی پرسینٹ ہے جی فورٹی پرسینٹ ہے کوئی رستہ نکالے میں نے کہا حاجی صاحب بڑی دقیق باتیں ہیں انہیریٹنس ٹیکس کی آپ کو بتائیں نا اسکاٹ لینڈ میں بھی انہیریٹنس ٹیکس لگتا ہے نا ہاں نہیں ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وصیت لکھی ہے ول لکھی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ ہے یہ ہے میں نے ابھی حال ہی میں ایک فتویٰ لکھا کہ ول لکھنا اس ملک میں فرض عین کا درجہ رکھتا ہے کیوں اگر آپ ول نہیں لکھیں گے تو آپ کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو اس کے اس انداز میں تقسیم ہونے کے لیے اہتمام ول ہے اور اس کا تارک جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے عذاب کا انتظام کر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ترکہ جب تک سوری میں بات کہیں اور لے گیا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ فوت ہوتے ہیں نا تو پھر لوگ قرآن خانی کرتے ہیں لوگ عیسیٰ علیہ صاحب بھیجتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ صاحب کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کے معاملات درست نہیں ہوں گے شہیدی کلی زمبن وہ شہید جس کے قطرے گرنے سے پہلے فرشتے وعین لے کے آتے ہیں اس کو بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی یوگ فر ال شہید کل زمبن کل زمبن الدین اگر آپ نے اپنے ترکے میں کوتاہی کی تو عذاب قبر کے آپ موجب رہیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک جس کا حق تھا اس کو نہیں ملا اسی طرح میں نے مثال تو اس کی دی میں نے حاجی صاحب کو کہا کہ میں آپ کو انہیریٹنس ٹیکس کی بات تو بتا دوں لیکن ذرا کچھ دقیق نکات ہے کہنے کہ جی میں سمجھ جاؤں گا آپ فکر نہ کریں آپ بات کریں مجھے میں نے کہا جب دین کی باری آئی تو کہتے ہیں جی یہ مہلیوں کا کام ہے یہ آپ ان سے بات کیجئے اور جب اپنے مقصد و مفاد کی بار آئی تو کہہ لیا ہاں ہاں بتائیے 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 کیا بات ہے میں سمجھ جاؤں گا تو وہ ساری سادگیاں وہ نکل گئی کیوں اپنا مفاد تھا جب تک آپ کے اندر یہ ذمہ داری محسوس نہیں ہوگی کہ ختم نبوت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے آپ نے اپنی نئی نسل کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتانا ہے اور ان ڈاکوؤں کے بارے میں علم دینا ہے جو دن دہاڑے بھی ڈاکو ڈاکا کرتے ہیں اور جو چوری چھپے بھی امامت کے نام پہ ڈاکا کرتے ہیں اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے تقاضوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغن